hi my dear students welcome to our today's topic that is optical fiber okay optical fiber what is optical fiber it is a thin transparent dielectric material made with a glass or plastic based on which principle it is working based on total internal reflection principle it is working what are the conditions for the total internal reflection the refractive index of the core should be greater than the reflective index of the cladding and angle of incidence must be greater than critical angle what is critical angle at which angle of incidence the refracted the grazes along the interface of the core and cladding medium then acceptance angle okay the maximum angle sustained to launch the light beam into the optical fiber that is called as a acceptance angle and if we rotate the ray around the fiber axis it will obtain a like acceptance cone the relation between the acceptance angle and also the refractive indices that is theta naught equals to sine inverse of root of n1 square minus n2 square by n naught. Numerical operature. Light collecting capacity of optical fiber we are expressing as a numerical operature at sine of maximum angle of incidence is also called as sorry acceptance angle is also called as numerical operature. The formula for the numerical operature is square root of n1 square minus n2 square. Fraction, uh, fractional change in refractive index that can be defined as the ratio of difference between the refractive indices of core and cladding medium to the refractive index of cladding sorry core okay the relation between those two is numerical operature equals to n1 under the square root of 2 delta okay now in our today's class i am going to be explain refractive index profiles and also the types of optical fibers okay so these are generally we are classifying into two types that is step index and also the graded index what we are calling as a step index optical fiber and what we are calling as graded index optical fiber so just if you observe in your diagram step index step so how it is it is step okay graded index graded means gradually increasing okay now just i would like to explain this once again in detail explanation for the step index and also the graded index so step index uh, optical fiber general gamanaki a refractive index of core and refractive index of cladding ee variation basis ni manam ya refractive index basis ni manam optical fibers ni two types ga divide cheyadam jarigindi okati step index rendavadi graded index but step index ante enti ante general gamanaki a Optical fiber is sorry, cladding material like refract index and the uniform one out me, but core refract index and the change out me. La change out no pro for example, the refract index is uniform throughout the core and this fiber is it go radially in this fiber. That means so you imagine choose not like the angle this and the core can just be ఈ కోర్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది మొత్తం అంతా కూడా ఒకే రకంగా ఉండి ఈ ఇంటర్ఫేస్ ఉంది కదా ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఈ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి క్షణం గా చేంజ్ కనుక వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ గా చెప్పుకుంటాం ఓకే అలా కాకుండా మనం తీసుకున్నట్లయితే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కోర్ కోర్ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఓకే మధ్యలో నుంచి చూసుకున్నట్లయితే ఈ విధంగా వ్యారీ అవుతూ గ్రాడ్యువల్ గా చేంజ్ అవుతూ గ్రేడెడ్ దట్ మీన్స్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మ్యాక్సిమం చేంజ్ కనబడుచినట్లయితే దాన్ని మనం గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఆర్టికల్ ఫైబర్ గా చెప్పుకుంటాం ఓకే ఈ స్టెప్ ఇండెక్స్ అండ్ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్స్ లో మళ్ళీ మనకి తీసుకున్నట్లయితే స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆర్టికల్ ఫైబర్స్ అనేవి టూ టైప్స్ ఉంటాయి ఒకటి అంటే సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆర్టికల్ ఫైబర్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆర్టికల్ ఫైబర్ so single mode single mode ante okate okay path untundi ante at a time oka ray maatrame lopal nunchi velagaledu so danni mana em antam ante step index a single mode optical fiber ga chestuntam multi mode multi ante number of rays at a time mana send cheyachu so ee vidhanga send chese cheyagaligithe alanti vaatlini mana em antam ante step index optical fiber ga multi mode optical fiber ga cheppochu so ee vidhanga mana ela pampinchachu rays ni ఈ సింగిల్ మోడ్ లో ఎందుకు మనం ఒక రైన్ మాత్రమే అట్ ఏ టైం పంపించగలుగుతున్నాం ఈ మల్టీ మోడ్ లో మనం అట్ ఏ టైం ఎందుకు పంపించ నెంబర్ ఆఫ్ రేస్ ఎలా పంపించగలుగుతున్నాం అన్నది చూసినట్లయితే హియర్ దట్ ఈస్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రేడియస్ ఓకే దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే వాటి యొక్క 
కోర్ అండ్ క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ చూద్దాం సింగిల్ మోడ్ సింగిల్ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ చూసినట్లయితే సింగిల్ ఒకటి మాత్రమే అన్నాం కాబట్టి సో దీని యొక్క కోర్ డయామీటర్ అనేది ఎక్కడి ఎంత నుంచి ఎంత ఉంటుంది అంటే కోర్ డయామీటర్ ఈజ్ ఎయిట్ టు టెన్ మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది అవుటర్ డయామీటర్ అనేది దట్ మీన్స్ క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది దట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ ద సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది దిస్ ఈస్ అబౌట్ ద డయా డయామీటర్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది సింగిల్ మోడ్ సో అందువల్ల ఏమవుతుందంటే ఇందులోని ఒకే ఒక పాత ఉంటుంది రే అనేది ట్రావెల్ చేయడానికి ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మధ్యలో నుంచి చూడవచ్చు సో ఇదిగోండి ఒక రే మాత్రమే ట్రావెల్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ఇక్కడ మనం ఇంకా క్లియర్గా చూడవచ్చు పిక్చర్లో ఏంటంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కోర్ అంతా కూడా ఒక రకంగా ఉంటే ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి స్టెప్ చేంజ్ అనేది రావడం జరిగింది సో అందుకే మనం సింగిల్ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆర్టికల్ ఫైబర్గా చెప్పుకున్నాం అంటే ఈ మధ్యలో ఉన్నది కోర్ అవుతుంది దాని చుట్టూ ఉన్న పాట ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఏమో మనం క్లాడింగ్గా తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇంకా ఈ ఫైబర్ని మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తుంటాం అంటే జనరల్గా ట్రాన్స్మిషన్ ఆఫ్ లైట్ ఇంటూ సక్సెస్ ఆఫ్ టోటల్ ఇంటర్ రిఫ్లెక్షన్ సో ఇక్కడ మనకి లేజర్ అనేది నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ టోటల్ ఇంటర్ రిఫ్లెక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి వెళ్ళడం అనేది జరుగుతుంది సో వీటిని జనరల్గా మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తారంటే సబ్మెరైన్ సిస్టమ్స్లో యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దట్ మీన్స్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ది సింగిల్ మోడీ సబ్మెరైన్ సిస్టమ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బి ఎంటర్ ఇన్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ దట్ ఈస్ మల్టీ మోడ్ మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ స్టెప్ ఇండెక్స్ అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది క్లాడింగ్కి ఎప్పుడో కూడా కాన్స్టెంట్గానే ఉంటుంది కోరికి మాత్రం ఏమవుతుంది కరెక్ట్గా ఒకే ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ దగ్గర మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చూపిస్తాం చూడండి సో డయామీటర్ ఎక్కువగా ఉందంతే తేడా దీనికి చూస్తే స్టెప్ చేంజ్ అనేది రావడం జరిగింది ఒక మెట్టు లాగా వచ్చింది చూడండి అంటే కోర్ క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దాని యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది సడన్గా చేంజ్ అయితే దాన్ని మనం ఏమన్నాం అంటే స్టెప్ ఇండెక్స్గా చెప్పుకున్నాం సో స్టెప్ ఇండెక్స్లో మల్టీ మోడ్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ కింద తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి వాళ్ళ యొక్క డయామీటర్ మనకి పిక్చర్ చూస్తుంటే అర్థమవుతుంది డయామీటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కోర్ యొక్క డయామీటర్ అనేది సో డయామీటర్ ఆఫ్ ది కోర్ ఈజ్ వ్యారీస్ ఫ్రమ్ ద ఫిఫ్టీ టు ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్స్ అంటే క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉంది సో డయామీటర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ రేస్ అనేవి ఎట్ ఏ టైం మనకి పంపించడానికి జరుగుతుంది సో ఇవి జనరల్గా మనకి డేటా లింక్స్ విచ్ హ్యావ్ లోయర్ బ్యాండ్ విత్ రిక్వైర్మెంట్స్ సో లోయర్ బ్యాండ్ విత్ ఉన్న డేటా లింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దట్ ఈస్ అబౌట్ ద మల్టీ మోడ్ స్టెప్ ఇండెక్స్ ఆప్టికల్ ఫైబర్ ఇది థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా దట్ మీన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రొఫైల్ చేంజ్ దట్ మీన్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజ్ ని బట్టి మనం ఇంకోటి ఏం చెప్పుకున్నాం అంటే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ సో ఈ గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కంటిన్యూస్గా డిక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది ఎక్కడి నుంచి అంటే సెంటర్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే ఇది ఒక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాగ్రామ్లో చూడొచ్చు మనం సో ఇదిగోండి ఈ పాయింట్ నుంచి వస్తుంది రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఈ కోరు క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ ఏదైతే ఉందో ఈ కోరు క్లాడింగ్ ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది తగ్గుతుంది సో ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది సెంటర్లో మ్యాక్సిమంగా ఉంటుంది సో దిస్ ఈస్ ద సెంటర్ సో సెంటర్లో ఇక్కడ కూడా చూడవచ్చు మనం సెంటర్లో మ్యాక్సిమంగా ఉంది అక్కడ నుంచి వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఏమవుతుందంటే తగ్గడం అనేది జరుగుతుంది దిస్ ఫైబర్ కెన్ బి సింగిల్ మోడ్ ఆర్ మల్టీ మోడ్ ఇవి మనం సింగిల్ మోడ్గా తీసుకోవచ్చు లేదంటే మల్టీ మోడ్గా తీసుకోవచ్చు మరి వాటి యొక్క డయామీటర్స్కి వచ్చినట్లయితే వాటి యొక్క డయామీటర్ అనేది ఫిఫ్టీ నుంచి ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది క్లాడింగ్ డయామీటరు హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది సో ఈ యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ప్రొఫైల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులో సర్క్యులర్గా ఉండటాయి రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఫర్ ప్రొఫైల్స్ సో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నట్లయితే డయాగ్రామ్లో కనిపిస్తుంది సో సర్క్యులర్ సిమెట్రిక్గా ఉన్నాయి సో ఏజ్ అ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ చేంజెస్ కంటిన్యూస్లీ రేడియలీ ఇన్ క
ఓకే త్రూ అవుట్ ది కోర్ ఒక రకంగా ఉండి ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇంటర్ఫేస్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి దాని యొక్క రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ అనేది సడన్గా చేంజ్ అవుతుంది దాన్ని స్టెప్ ఇండెక్స్ అన్నాం అదే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం సో సెంటర్లో ఎక్కువగా ఉండి సో సెంటర్లో ఎక్కువగా ఉండి అక్కడి నుంచి స్లోగా కోర్ క్లాడింగ్ మీడియం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి డిక్రీజ్ అయిపోతూ ఉంటే దాన్ని ఏమో మనం ఏమన్నా ఉంటే గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్ ఫైబర్గా చెప్తున్నాం సో ఈ స్టెప్ ఇండెక్స్ని మనం టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేస్తాం ఒకటి సింగిల్ మోడు రెండోది మల్టీ మోడు సింగిల్ మోడ్లోని మనకి తీసుకున్నట్లయితే కోరియక్ రిఫ్రాక్ట్ కోరియక్ రిఫ్రాక్ట్ ఇండెక్స్ అనేది సారీ కోరియక్ డయామీటర్ అనేది ఎయిట్ టు టెన్ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది అదేవిధంగా క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది సిక్స్టీ నుంచి సెవెంటీ మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది సో అందువల్ల ఎట్ ఏ టైం సింగిల్ రే మాత్రమే వెళ్ళడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదే మల్టీ మోడ్ తీసుకున్నట్లయితే మల్టీ మోడ్లో మనకి కోర్ యొక్క డయామీటర్ అనేది ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటే క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది టూ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ ఉంటుంది దట్స్ వే ఎట్ ఏ టైం విల్ సెండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రైస్ ఇక గ్రేడెడ్ ఇండెక్స్కి వచ్చినట్లయితే ఫిఫ్టీ నుంచి టూ హండ్రెడ్ వరకు డయామీటర్ అనేది ఉంటుంది కోర్ యొక్క డయామీటర్ అనేది నెక్స్ట్ క్లాడింగ్ యొక్క డయామీటర్ అనేది హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ మైక్రోమీటర్స్ వరకు ఉంటుంది దిస్ ఈజ్ ద కాన్సెప్ట్ అబౌట్ ద మల్టీ మోడ్ అండ్ ఆల్సో ఏ దట్ మీన్స్ స్టెప్ ఇండెక్స్ అండ్ క్రెడిట్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ద ఫైవ్ వర